es, es difícil capaz que de esta tarea de, de las mechas la hamburga de ¿no? Burger pone y, y Giovanni intenta meter alguna grajea eh, meter una grajea después del Oscar lo que sí estamos convencidos es que el equipo de compañeros que aportó para el documento no perdió ninguno de los detalles que, que el Oscar planteó en el documento de, de nuestra, hacia nuestra conferencia de una u otra forma están tratados la encrucijada que planteaba Oscar desde la construcción del tejido social desde la forja de ese bloque social de los cambios y la dirección de ese bloque social de los cambios que en definitiva determina hacia dónde vamos Buena palabra para los comunistas que gobierno está en disputa y está en disputa porque el bloque social de los cambios debe ser enriquecido debe ser fortalecido debe ser potenciado los convidamos y aparte Oscar ponía un, un ejemplo de una familia que, que viene a ser ¿no? nosotros tuvimos aparte de, de bautizar de poner eh, de homenajear y reconocer el trabajo de, de Marcelo yo no tuve la experiencia que algunos tuvieron más allá de compartir algún tiempo el comité departamental y el ejecutivo con Marcelo incluimos algunas canciones de, de, con forma de, de, de homenaje a un dúo que para nosotros no es, no es muy significativo que es el dúo de la Arma Carrera y ellos tienen una letra canción que es Los Malos y Los Malos no son solamente los de, de los barrios marginados los, los Malos no solamente son los que usan campeones Nike y hablan de Che Pibe entonces me parece que, que poder reflexionar y los convidamos sinceramente a leer el documento de la conferencia yo no quiero poner depresión ¿no? hay que hablar de... No, los presionados son ellos, pobres. Pero bueno, después de Silvana, me gustaría escucharlo y poder intercambiar. No, nada. Este, a mí me toca bailar con la más fea porque no está fácil hablar después de boca, ¿no? Evidentemente. O, o será al revés, que se fue para pa no estar. No sé. Este, bien, mi nombre es Silvana, yo soy asistente social, trabajo en la Intendencia de Canelones hace 11 años y he asumido diferentes roles. Si bien es cierto que leí con mucha atención el documento y, y humildemente pudimos de alguna manera trazar alguna línea de aporte al mismo, este, estoy en un momento de mi vida personal y política más frente a pista que nunca. Pero además vengo de una resaca de formación de la liberación nacional y socialismo y lo sigo defendiendo fervientemente. Por eso, de una forma u otra, sin lugar a duda, este, comparto... Eh, Comparto el, el, el tipo de discurso que, que el Boca plantea porque de una forma u otra, sin ser este, sin querer ser como la Pilor Soto de, de, de los debates, este, no alcanza con las líneas estratégicas o con este, las cosas lindas que podemos escribir en un documento porque la ejecución después, la realidad y citando también a un poeta, este, les digo que cuando... Cuando uno avanza en la gestión, este, hay que estar preparado para una derecha muy diestra y para una izquierda muy siniestra. Eh, a mí me costó mucho tiempo, mucho tiempo, este, decir esta frase. Porque me parecía hasta ofensiva con mis propios compañeros e ideológicamente con lo que yo estaba convencida. Y después este, de muchos años... Me di cuenta que de una forma u otra también de alguna manera tenemos que tener la capacidad de hacernos la autocrítica en términos políticos, ideológicos, de a qué llamamos izquierda, cómo la queremos ejecutar, a qué sectores participamos, o si en realidad es una concepción ideológica dependiendo del contexto histórico, que es lo que yo creo. Y de lo que estoy absolutamente convencida es que está en permanente construcción que no es lo mismo, no fue lo mismo para determinados líderes de la izquierda en su momento histórico y en determinado contexto, que la responsabilidad que tenemos quienes nos llamamos de izquierda en el Uruguay de hoy. Porque además somos gobierno. Y ojalá lo sigamos siendo. Creo que hay que dar fervientemente esa pelea porque si no retrocederíamos 200 años en la historia de nuestro país. Yo acá en confianza y que no salga de la paz les voy a decir que soy de la generación del 70, por lo tanto tengo 48 años, lo que eso significa que cuando empiezo a militar 
me topo con un mundo de compañeros que decía, da, vos porque no la viví, vos porque no estuviste en casa. ¿No? Da, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé lo que es acá una derecha jodida, vos no tenés idea. Yo no sé si alguno de ustedes lo recuerda, yo soy militante del comité paso a paso de toda la vida y una de las cosas, este, el viejo Troche, eh, Silvio, había compañeros del Partido Comunista que me marcaron fuertemente en lo que fue después mi, mis elecciones ideológicas en, dentro del Frente. ¿Y saben lo que hacían? Nos mandaban a pintar. Y nos decían, los jóvenes acá no rompen los huevos, tienen que salir a la calle. Tienen que ir a la parada y ustedes son los que tienen la energía. Y yo los respeto mucho más que a muchos compañeros de izquierda de hoy. Mucho más. Y a mí lo que me mandaban era el capital. No me pedían opinión política de lo que estaba planteando. Porque había una característica de formación que entendían que esa la íbamos a construir con el tiempo y se los agradezco. Enormemente. Entonces... ¿Qué es el amor? ¿Qué son las políticas sociales? ¿Qué es la felicidad? ¡Buah! Capaz de construir la felicidad es tener un iPhone de última generación y capaz que para mí es tocar este micrófono que fue el último que hizo Vigliette y en su, en su último recital antes de morir. Lo escuché de un compañero por ahí. ¿No? Entonces empezar como a encontrar la simpleza en, en, la, en las cosas es lo que a mí me parece que se está refiriendo el boca, que hay que endurecerse, pero sin perder la ternura, ¿no? Este, las políticas sociales no son estrategia y ejecución solo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos locales. Las políticas sociales son el instrumento que la izquierda en este gobierno entiende que puede llegar a facilitar a diferentes estratos sociales. Que además cualquiera de nosotros, por más... Eh, que nos miremos al espejo, al espejo y, y sintamos que podemos desprendernos de un mundo capitalista, es mentira. Primero, porque además le cargamos los celulares a los gurises. Yo me voy a poner como ejemplo. Yo tengo una, a Martina de 19 años y a Guzmán de 17. ¿no? Y en realidad este, les necesito cargar el celular, porque la uso todo el día, porque no estoy en todo el día en mi casa y porque vivo una hora reloj de la oficina donde trabajo. Entonces, más allá de todo lo que vos veas con el celular, yo necesito que los tipos estén conectados porque a mí me da determinada tranquilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter en una bolsa todos los celulares y a decir que el capitalismo me obliga a sentir que... No puedo. Es irreal, es, es lo que tengo que pensar, es si eso es lo que nos hace feliz a la familia. La conexión por el celular para saber si llegó o no llegó el cero. Y eso el Estado no lo va a hacer nunca porque no le corresponde, porque le corresponde esto que decía este, Oscar, de tener cuadros en el Estado que tengan la posibilidad de tener todos los hermanos, el que mira cerquita, el que mira a mediado plazo y el que mira a largo plazo. Entonces, en realidad, la elaboración de las políticas sociales en la gestión tiene que atender la inmediatez del más jodido, tiene que mantener contenta a una clase media que pone en el Face que somos un país fantástico porque hay colas y colas y colas de autos en los peajes yo a veces mido ¿alguien le está poniendo la cabeza de que el espacio lúdico recreativo el poder salir de vacaciones el... yo creo que no yo creo que es la inmediatez de pensar que oh, la gente está ganando bien tiene el autito y se va de vacaciones eso es lo que nosotros creemos que nos hace felices ese me parece a mí lo digo humildemente, es una variable del capitalismo, de, ¿no? el poder adquisitivo, no es una variable de la izquierda que yo quiero. Eh, capaz que soy como me entreverada, insisto, porque no está fácil después de... de yo, yo esperaba que Oscar tomara letra de lo que yo iba a decir, no al revés, pero bueno. Lo que digo es que a esta izquierda le falta mucho de poder de alguna manera hacerse la autocrítica y entender que tiene que estar en una permanente construcción. Y que en realidad la dinámica social y las diferentes estrategias que nos vienen planteando, yo en particular estoy realmente muy preocupada, pero muy preocupada con las estrategias de la derecha, a nivel departamental, a nivel local, a nivel de, eh, departamental, a nivel este, nacional 
y además a nivel regional. Nosotros tenemos un Brasil, una Argentina, un Paraguay, un Chile, un, una América Latina que se está derrumbando ¿no? con estrategias jodidas de la derecha y esta izquierda de Uruguay se sigue, para mi gusto, mirando el ombligo y pensando si nosotros le damos 1.500 pesos a Botija que está en la cárcel, que es el mismo Botija que además viene y le roba a mi vieja y es el mismo Botija por el que mis hijos tienen celular por las dudas para yo estar tranquila, si llega a casa. No tengo la respuesta. Si ustedes me preguntan ahora desde el punto de vista como asistente social o como ejecutora de políticas sociales, este, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y no sé, tenemos que reconstruir. No es la misma izquierda del siglo pasado, no es la misma izquierda de la dictadura, ni es la misma izquierda que arrancó este gobierno hace 15 años. O 20, o dependiendo del gobierno departamental o nacional. Es una izquierda que tiene que sentarse a pensar y tiene que realmente elaborar el matar el hambre del hoy para un colectivo, un núcleo duro, que además todo el mundo dice... Ah, y mirar los asentamientos, y mirar los grises que pasan hambre, y mirar las colas en los comedores. Y en realidad, en los números tangibles de la gestión, son cuantitativamente muchos menos de los que eran antes. Inclusive de los que atendían las ollas populares o nosotros mismos dando una mano a la emergencia. Pero en realidad, lo que nos pasa, y estoy de eso absolutamente convencida, es de que este gobierno de izquierda, en estos años, es el único que ha podido ir como llegando a los núcleos más duros, más jodidos y más sometidos que la derecha en este país no pudo llegar nunca. ¿Y qué pasa? Es un núcleo muy jodido. Un núcleo que a nosotros mismos, a lo de la propia izquierda, no nos gusta tener que decir. ¿Ah? Entonces... Eh, está bien, todos tenemos en nuestros barrios alguien que vimos nacer y alguien que de una forma u otra eh, lo cruzó alguna situación que lo transformó pero eso pasa en todos los estratos sociales eso pasa también en la oligarquía y también pasa en los colegios privados también pasa que a nosotros nos llaman este, a los psicólogos, a los asistentes sociales porque están teniendo sexo oral bajo las mesas de los cumpleaños de 15 y los papás no saben qué hacer. Ese no me parece un comportamiento que mira variables financieras, pero algo en sus dice no me están diciendo. ¿Y cuál es la política social que estamos aplicando para eso? Yo no tengo idea. Que estamos intentando, que cambió, que vamos mejorando, pero que estemos generando procesos de inclusión que estemos generando el que no importa eh, qué pasa con mi bolsillo, que estemos generando construcción de ciudadanía, que estemos generando participación ciudadana, que estemos generando conciencia, yo creo que no. Que esta izquierda tiene que sentarse la del Uruguay de hoy a pensar cómo vamos a reconstruir nuestro país y nuestra ideología siendo gobierno. Tenemos que, paralelamente, a dar la pelea por el cuarto gobierno del FA, pero a la vez, para eso tenemos que generar conciencia social para que las políticas sociales que se elaboren en cualquiera de los tres niveles de gobierno vayan en sintonía con una conformidad de todos los estratos sociales. Porque cuando decimos social, no hablamos de los lumpen, no hablamos de los pobres, no hablamos de los de vacunar. Estamos hablando de la sociedad uruguaya, que es la que va a sostener cualquiera de las políticas que nosotros vayamos a implementar. Y el sostén de esas políticas no lo va a hacer el, grupo, el, el, el núcleo más duro. Ese núcleo va a recibir asistencialismo que debe recibirlo para poder sobrevivir y tomar conciencia para lograr un proceso de inclusión. Porque no pasa si es rico o si es pobre. Tenemos que empezar a ver, ¿es marginal? No es marginal. Hay muchas marginalidades y no las marca solo la pobreza. La responsabilidad del Estado es trabajar sobre aquel, elaborar políticas sociales sobre aquel que realmente no puede acceder por determinadas vías a las necesidades básicas, este, a, a cubrir sus necesidades básicas. Pero hay un número mucho más grande social que no tenemos idea 
cuáles son las necesidades del Uruguay de hoy y cuál es la cabecita que tiene para sostener esas estrategias que nosotros queremos tener. Son los que quieren linchar a la gente, son los que dicen que renuncie Bonomi, son los mismos que dicen, es lo mismo cuando un jurí, inclusive dentro de las políticas sociales, ¿no? Es lo mismo si un jurí le tiene una tiza a la maestra un día enojado porque se levantó molesto, hace ventaja cinco tiros. Todos son marginales, inadaptados y gente que no queremos. En este país, que además, es así, ¿no? Yo estoy absolutamente convencida que no podemos eh, ser estratégicos en el tema de decir está bien el que roba, está bien el que mata, está bien el que no le está dando... No, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿qué pasa que estamos perdiendo hasta, la, hasta lo más básico, el valor a la vida? ¿no? Porque además, este gurizaje también tiene algo de kamikaze, ¿no? Porque arriesga más de lo que cualquiera de nuestra generación hubiera podido arriesgar. No hay valor por la vida del otro ni por la de uno, ni por la de uno mismo. Y esa no es responsabilidad del Estado, ni se genera con estrategias de políticas sociales. Las políticas sociales las tenemos que hacer generando conciencia, construyendo ciudadanía y estando absolutamente convencidos que todos tenemos diferentes roles. Insisto, yo que soy de la generación del 70, también viví el proceso de decir los comités están muriendo, los comités de base se están muriendo porque todos los cuadros se fueron a la institucionalidad. Lo mejor que teníamos se lo llevaron para que sea director de... Y este, ministro, director, gerente, todo lo que teníamos y nosotros. La, la gente, los militantes de toda la vida, no está. Solo los cuadros están en la institucionalidad. Si los cuadros están en la, en la institucionalidad, nos equivocamos. Me incluyo. Nos equivocamos. Porque evidentemente eh, no estamos cambiando el Uruguay. No estamos pudiendo elaborar una estrategia que genere conciencia y construya ciudadanía. Y la responsabilidad no es ni del intendente, ni del presidente, ni del ministro. Es de los frenteaplistas que le damos los nombres de los compañeros que tienen que ir a hacer las cosas. Entonces, tenemos que empezar a hacernos cargo como frente amplio de absolutamente todo lo que pasa y no hacerlo solo a través de las redes, que también está bien. Hay que hacerlo todos los días en el mano a mano. Pero bueno, no me aburrí más.